Hola a todos los ciclofanáticos de América y España. Hoy vamos a hablar sobre la vida de uno de los personajes más controvertidos del ciclismo. Alguien que rompió récords manteniéndose en la cima durante toda su carrera superando todo tipo de adversidades. En esta primera parte hablaremos íntegramente de sus logros e inicios sin tocar la parte extradeportiva. Soy Diego García y esta es la historia de Lance Armstrong. Lance Edward Gunderson, originario de El Plano, Texas, al norte de Dallas, nació en 1971 en el seno de una típica familia norteamericana. Su padre, Eddie Gunderson, de origen noruego y director en ese entonces del diario The Dallas Morning News, y su señora madre, Linda Moneyham, se divorciaron cuando el pequeño Lance tenía tan solo dos años de edad. Se quedó bajo la custodia de Linda, quien más adelante se casó con Keith Armstrong, de quien heredaría su famoso apellido. Era un joven que tenía mucho gusto por los deportes. Se inició en el fútbol, pasó por la natación y se destacó en las competencias estatales en Texas, siendo los 1500 metros estilo libre la modalidad en la que obtuvo sus mejores réditos. De ahí pasó al triatlón, deporte en el que sorprendió por su capacidad física y gran resistencia, ganando el Iron Kids a los 13 años y más adelante a sus 18 años se consagró campeón nacional en el Sprint Course Triathlon, triunfo que repetiría también en 1989. Pero su mejor rendimiento en el triatlón lo tenía subido en la bicicleta. Era allí donde marcaba los mejores registros y sacaba amplias diferencias a sus rivales. Enfocó todos sus esfuerzos al ciclismo, y muy pronto empezó a ver los resultados ganando el Campeonato Nacional para Amateurs en los Estados Unidos. Eso le sirvió para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Llamó la atención del equipo profesional Motorola, quien no dudó en contratarlo para sus filas, coincidiendo allí con importantes pedalistas como el mexicano Raúl Alcalá y sus compatriotas Andrew Hamstam y Frankie Andrew, hombre que más adelante sería relevante en el desarrollo de esta historia. Con el Motorola hizo su debut profesional en 1992 corriendo la histórica clásica de San Sebastián. Logró triunfos de etapa en la Vuelta a Galicia, el Tour de Suiza y ganó el Campeonato Nacional de Ruta en los Estados Unidos. Pero su explosión llegó al año siguiente. Lance venció en una etapa del Tour de Francia y sorprendió a todos en el Campeonato Mundial de Ciclismo realizado en Oslo, Noruega, llevándose la medalla de oro venciendo al mismo Miguel Indurain. Los años precedentes encasillarían a Lance Armstrong como un importante corredor de clásicas, metiéndose al bolsillo una flecha balona, la clásica San Sebastián y una etapa más del Tour de Francia. Pero su año clave fue 1996. Gracias a sus buenos resultados, fichó con el Cofidis. Lamentablemente no pudo debutar con los franceses, debido a que su estado físico y su salud empezaron a tener problemas. Lance no rendía de igual manera en las pruebas y se fatigaba mucho más de lo común. Sus síntomas fueron empeorando, presentando fuerte dolor en los testículos y una persistente tos con sangrado, lo que lo llevó a visitar al médico. Tras varios exámenes realizados, los especialistas detectaron un agresivo cáncer testicular en fase 3 de 3 con metástasis a los pulmones y cerebro. El norteamericano debió someterse a una intervención para extirpar uno de sus testículos y luego otra cirugía para tratar el tumor del cerebro. Según los doctores, las posibilidades de sobrevivir eran del 50% y debían hacerse varias sesiones de quimioterapia para extirpar el mal por completo. El tratamiento culminó en diciembre de ese mismo año y tras tres meses de sufrimiento y angustia, Lance logra recuperarse y empezar de nuevo los entrenamientos en bicicleta. Se conformó un nuevo equipo patrocinado por la Agencia Federal de Correos US Postal, escuadra que tendría a Armstrong como figura principal. Regresó a la carretera corriendo la París-Niza de 1998, recuperando su estado de forma y su ánimo. 
ganando el Tour de Luxemburgo y participando en la Vuelta a España de ese año, donde ocupó el cuarto puesto midiéndose cara a cara con los pedalistas más importantes de la época. Con el ánimo por las nubes y el impulso de vencer al cáncer, él y su equipo estaban convencidos de llevar sus triunfos a un nivel superior. Se propusieron ir al Tour de Francia de 1999, con el objetivo de triunfar y reeditar las gestas de Greg Lemon, único estadounidense en ganarlo hasta ese momento. En el prólogo del Tour, una contrarreloj de 7 kilómetros sorpresivamente venció a sus rivales y se enfundó el amarillo. Lo cedió durante algunas etapas y luego lo recuperó, nuevamente imponiéndose en la octava fracción, triunfo que también repetiría al día siguiente. Al final ganaría el Tour con una superioridad absoluta sacándole más de 7 minutos al suizo Alex Zule. El Tour vio en Armstrong un símbolo de esperanza y celebró la victoria del norteamericano como propia. Esa edición fue bautizada como el Tour de la Renovación, luego que el año anterior se conociera un escandaloso caso de dopaje entre varios corredores del equipo Festina y qué mejor que tener como imagen a un hombre que le ganó la batalla a una enfermedad mortal. La popularidad del campeón se extendió por todo el mundo. Su recibimiento en Austin, Texas se hizo por lo alto. Todos querían estar cerca del nuevo héroe nacional. Políticos y estrellas del espectáculo pasaron a formar parte de su nuevo círculo íntimo. Lance crea la fundación Live Strong para conseguir recursos destinados a la lucha contra el cáncer y en su objetivo se unen varias empresas. Los siguientes años seguirían siendo para él en el tour. Ganó las ediciones 2000, 2001 y 2002 prácticamente sin ninguna resistencia. Nada pudieron hacer Jan Ulrich, Joseba Beloki o Marco Pantani ante la abismal superioridad del texano. Ante su inmensa diferencia empezaron a surgir los rumores de que algo más debía estar haciendo para obtener sus victorias, tema que a Lance poco le inquietaba restando la importancia y enfrentando hábilmente a los medios. Su próximo objetivo era conseguir su quinto tour e igualar el récord de victorias que hasta el momento tenían Eddie Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Para eso, el US Postal y su director Johan Bruinel fueron armando un equipo cada vez más fuerte, incluyendo en su nómina a Floyd Landis, ciclista que más adelante también ganaría el Tour. El objetivo de Armstrong y su equipo se cumplió. La marca de los cinco Tours de Francia fue igualada y rebasada en las dos siguientes temporadas. De esta manera entró en la historia como el único ciclista capaz de ganar el Tour en siete ocasiones y haciéndolo de forma consecutiva. Se retiró en 2006 dejando un récord casi imposible de superar para cualquier pedalista y se dedica de lleno a su fundación Lipstrong, recaudando fondos para ayudar a niños con cáncer haciendo obras benéficas e incluso corriendo la maratón de New York en la que ocupó el puesto 50. Pero su obsesión de seguir ganando no podía ser controlada. Decide tomar la bicicleta nuevamente en 2008 y firma por el Astana, equipo en el que tendría que compartir capitanía con Alberto Contador. Corre por primera vez el Giro de Italia en 2009 finalizando en la decimoprimera posición y en el Tour de ese año se sube al tercer lugar del podio, siendo superado por contador y Andy Schleck. Armstrong junto a Johan Bruinel y otros patrocinadores deciden crear el equipo Radio Shack y presentarse al Tour para las siguientes temporadas. Su rendimiento dista bastante del que lo llevó a ganar los 7 Tours, incluso viéndose superado por varios de sus gregarios en las clasificaciones finales. Siendo consciente de su nivel, Lance oficializaría su retiro definitivo de las carreteras en enero del 2011. Hasta aquí la primera parte en donde repasamos la carrera y los increíbles triunfos de este ciclista. Aún queda por contar una segunda parte en la que revelaremos el lado oscuro de Lance Armstrong. Pero eso será en un próximo video.